Mirë se vini në ditari në orës nëntë, vetëm pas pak do të ndishni. Betohet e kë presidenti Republikës i antare të gjukatës kushtetua se Elsa Toska, Marsida Gjaferlari dhe Fiona Papajorgi arta vorpë se e shpalur automatikisht fituese nga këshilje mrimeve në drejtsi, hedhë hapin e pa precedent, betohet në zyrë noterie, pasi nuk e njohu presidenti. Dhe pronë majoranca, ku vendi pritet të votoj një projekt rezolut, ku do t'i kërkoj institucioneve të tjera të i njërojnë presidentin e Republikës në lidhje me dekretin e ti për mërësida Gjaferlarin si antare e gjukatës kushtetuese. Olsian Qella u renditi pari në listën e këshillit të lartë të prokurorisë në garën për prokuror të përgjithshum. E dyta në listë është krye prokurori aktuale Arta Marku e cila luaj ti dhe kartën e mbështetjes nga populli, më pas vjen Fationa Memqej, ku vendis gjithë krye prokurorin me së tre emrave. Zonja dhe zotërimi mëngjes, mirë se vini edhe sotë në këtë transmitim të drejt për drejt në ditari në orës nëndë. Vetëm pas pak do të keni mësit të merë një raportime nga zhvillimet e minutave të fundit, naturisht edhe të reja të përmbledura në rajvimet të sirat vinë nga vendi, rajoni dhe bota, si këto në vijë. Asë një reagim nga shteti pas tirjes familjarve të grave dhe fëmive shqiptarë në kampin Alhol në Siri. Me A2 CNN vjojnë këtë kontaktojnë të afërm që kërkojnë dimën e qeveris pas i identifikuan të afërmit e tyre për mes grupit tonë të gjërimit në kamp. Italia e shpalë gjëndjën e emergjensës pas përmbytjeve katastrofike që kanë përfshirë Venecia në kisha, dyqane e banesa janë zhytur në ujë dhe miliona euro dëmë janë shkaktuar në qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Komtarja shqiptare shgënjeu në përbalje nda e ndorës, ku që zintë nuk arritën më shumë se një barazin 2 me 2 në Elbasan Arena. Kosova u mund gjithashtu nga qekia në eliminatore duke humbur njërin prej shanseve, por dardanët mba e shpresat e kualifikimit e finalit e ligës së kombëve. Kur se ishte njoftuar, u betuan mbrëmjën e djeshme para presidentit, antare të reja të gjukatës kushtetua se Elsa Toska, Marsida Gjaferlari dhe Fiona Papajorgi. Në ceremoni ishën të pranishëm dy antare të tjerë të kushtetuases, Vitore Tusha dhe Besnik Muqi, si edhe sekretari i përgjithë shëmi kësaj gjukate. Asë një prej antarve nuk bëri koment pas betimit, ndërsa në ceremoni rranë sy mungesa e trupit diplomatik, ndryshen nga ceremonia e betimi këtë antarit Besnik Muqi. Reagimi vetë më erdhin në përmjet rjetëve sociale, ku presidenti Republikës shkruan, i lumëtur që më në fund pas dy bitesh, filon sot nga funksionimi gjukata kushtetuese e Republikës së Shqipëris. Urime të rantarve të reja të kësaj gjukate përfundon presidenti. Fiona Papajorgje dhe Elsa Toska u zgjodhen nga kuvendi, ndërsa Marsida Gjaferlari nga presidenti Republikës. Kjo e fundit nuk njët nga këshili e mrimeve në drejtsi dhe majoranca, me argumentin se presidenti e dekretoj jashta fateve kushtetuese dhe se në vend të saj duhet jetë arta vorpsi. E ndërko arta vorpsi i kishtë të thënë a dysjenen se e ndjenë të vetë në detyr dhe se qështjen do të zgjidhin institucionet. Por të nesër me në kësaj deklerata e ove proj vetë duke shkuar për betim në një zyrë noterie në kushtet e mos njohje së saj nga presidenti si antare e gjukatës kushtetuese. Arta Vorpsi është betuar se antare e gjukatës kushtetuese në një zyrë noterie. Lajmi konfirmojt nga burime zyrtare pra në këshilit e emërimeve në drejtësi, por dhe nga vetë zyra noteriale ku është bërë betimi. Për këtë procedur, Vorpsi ka njuftuar institucionin e presidentit, këshilin e emërimeve në drejtësi dhe vetë gjukatën kushtetuese. A dy CNN disponon dokumentacioni noterial të firmosur nga noteria Miranda Gjemalqe, e cila garanton se Arta Vorpsi është betuar si antare gjukatës kushtetuese për mes një nërshkrimi deklarues. Në këtë shkres të firmosur prej saj, Arta Vorpsi deklaron. Në cilësin e gjyshtare së gjukatës kushtetuese të emërtuar nga këje dë dhe të botuar në fletoren zyrtare, me vullnetin dhe e ka dishmërin për të ushtruar me njëherë funksionin e gjyshtarit kushtetues dhe me dorën e vendosur në bi kushtetut, betohem se gjatë kryre së detyrave të mija do t'i qëndroj kur do herë besnike kushtetutës së Republikës së Shqipëris.
Burime nga majoranca i tha në 2009 se procedura është rakurduar me partnerën ndërkumtar dhe mbështetet në një rekomandim të Komisionit të Venecias, që i cilson betimet se aktet të thjeshta ceremoniale. Në fund të ditës të punës, për të shmangur komentet mediatike, vorpsis gjodit të largohe nga institucioni në përmjet një daljeje alternative. Ndërkoa 2 CNN, kontaktoi me zonjen Marsida Gjaferlari, e cila për të njëtën vakans, u dekretua nga presidenti Meta si antare gjukatës kushtetuese. E pyetur nëse është njor me betimin e arta vorpsit para noteris, ajo tha se nuk preferonte të komentonte. Nuk është në natyrën time të përfshihem në debate, a shmo pak për natyrën e pozicionit në të cilin jam dekretuar. Presidenca e komentoi me ironik të zhvillim, zëvën si metës ta në media sociale, se presidenti Republikës nuk ndalona skënd të betohet aste noteria e aste parukjerja. Të shmo kemi dy pretendente për një karige të vetëme në gjukatën kushtetuës, se zonja Vorpsi dhe zonja Gjaferlari, të cilat të dyja mëngjesin e sotën kam vendosur të parashita në pun, ma djene orarin zyrtar edhe disa minuta para ti. Do tjetë Elona Gjylmi, reporteri A2 CNN e cila i ka pritur aty mëngjesin e sotëm për të nëdhën një tablo më të qartë të situatës, qëfar do të ndodhë dhe ku shullet në këtë karige mëngjesin e sotëm. Elona, mirë mëngjes. Mëngjes Salva, në fakt, a dy CNN ishte që në orën 7-30 minuta në dyrë të gjukatës kushtetueste, për të parë se cila nga zonja do të mbrinte në këtë gjukatë, dhe në fakt kanë mbritur të dyja, po zonja Vorpsi, e cila një dit më parë bëri betimin tek noteri, erdi 10 minuta para orarit zyrtar, për të ullur në zyrën e saj si gjyshtare gjukatës kushtetueste. Për a dy CNN e pyjetur gjithë një komunikimi me të zonja Vorpsi konfirmoj se ishte që prej ditës e djeshme edhe sot vinde në këtë gjukat si antare e gjukatës kushtetuese. Ndërko, në orën 8, në orarin zyrtar, e përzjedora e presidentit Meta, Marsida Gjaferlari, mbriti dhe mori dhe tyrën. E pyetur nga mediat, ajo nuk preferoj të bënd të komente nëse do të gjendë në zyrë zonjën vorpsi dhe si do të zhjede i kuj konflikt. Ndërko, i takon sekretariatit të përgjithshëm të gjukatës kushtetuese të përcaktoj se cila nga zonja do të ketë statusin e antarës e gjukatës kushtetuese njësë nga dokumentacionin që ata do të sielin. Pra, stafi teknik i gjukatës kushtetuese për meret pikër ishtë me këtë qështje për të përcaktuar se cilës për zonjave do t'i caktoj zyrën që duhet të zej si pas kushtetutës dhe ligjit për gjukatën kushtetuese. Ajo që nuk dimër se nëse ka pasur për plase me disë të dyja zonjave që ndodhen besoj në të njëtën zyrë, zonja Gjaferlari e dekretuara e presidentit të Republikës dhe zonja Arta Vorpsi për zjedura e kështu të emrimeve në drejtësi. Me gjitha të ditën e sotme, ku vendi i Republikës Shqipëris do të ketë seancën e posaqme pikërish për të dënuar veprimin e presidentit Meta dhe për të përzjedur zonjën Vorpsi në zonjën Gjaferlari në përmjet dekretit, por për teja fatit 3 ditor që a i thotë se nuk e ka të përcaktuar në kushtetut për majoranca për të ndonë dryshe. Elona, me sa duke do duhet të presim një komunikim publik të pakten nga ana teknike për statusin e dy pretendenteve për të karige sot në gjukatën kushtetuese, unë të falendroj për informacionin para prak. E ndërko, si që theksua, mështë hedhur në veprime dhe majoranca, ku vendi pritë të votoj një projekt rezolut, ku do të kërkoj institucioneve të tjera të ignorojnë presidentin e Republikës në lidhje me dekretin e ti për mërsida Gjaferlarin si antare e gjukatës kushtetuese. Projekt rezolute e shua në këtë veprim të metës një akt jash kompetensave të ti që minon funksionimin e gjukatës kushtetuese. E mërimin e mërësida Gjaferlarit si antare të gjukatës kushtetuese, ku vendi e shesi një akt i ashtë kompetences kushtetuese të presidentit, që minon në rifilimin e funksionit të gjukatës kushtetuese. A dy CNN ka siguruar ekskluzivisht draft rezolutën që prite të avotoj në një seans të posaqme para ditën e sëpremtes. Ku vëndi Shqiprisi bënthire gjukatës kushtetuese dhe të gjitha organeve publike që ngarkojen nga ligje me detyra në kuadrë të funksionimit të gjukatës kushtetuese, të zbatojnë me përgjejshmëri dhe përgjejsi, detyra të tyra dhe të mos zbatojnë dekretin nul të presidentit e Republikës nëmër 11.350, datë 13.11.2019. E në kohën e këti ngërë që të ri, majoranca duket se nuk e ka haruar që presidentit duhet shkarkuar, për këtë e kujton komisionit e timor se duhet të përmbyll punën e ti brenda fatit të caktuar. 
Gjithashtu ku vendi i bënthirje presidentit dhe gjukatos kushtetuese, që të mundësojnë fillimin e të tyre së gjyshtareve kushtetuese, zonjës Arta Vorpsi, zonjës Elsa Toska dhe zonjës Fiona Papa Jorgi, duke mos një orë emrin e Marsida Gjafrelarit si antare të kushtetueses. Kuvendi Shqipërisi bënthire presidentit e Republikës të heqë dorë nga tentativat dhe aktet që blokojnë zbatime e reformës në ndrejtësi dhe të mos ndërmara si në veprim tjetër në shkelje flagrantet të kushtetutës. Burimet nga mledhe e konferenzës së kryetarve i thana 2 CNN se mes opozitarve ka pasur disa mos përputhje për disa pikat e rezolutës, por është arritur da kurtësi për mbajtje në seancës së posatshme kunder dekretit të metës. Ndërsa kryetari i partiz demokratike, Lurzim Basha, e ka cilështuar grusht kushtetuës procesin që ka ndjekur këshilje mërimeve në drecësi dhe majoranca për e mërimin e antarve të rinjë të gjukatës kushtetuese. Si pas ti, shumisa parlamentare po tenton me gjdo form të blokoj drecësin e pavarur. Demokratët janë në të njëtën linjë me presidentin për procesin e ndjekur nga këshilje mërimeve në drecësi dhe majoranca për përzgjedhje në antarve të gjukatës kushtetuese. Kry opozitari Lulzim Basha ishte në Sarand, kër u njo me betimin para noterit të antare së kushtetueses Arta Vorpsi. A i nuk foli nominalisht për të, por të gjithë procedurën e përzgjedhje së antarve të rinj e mërtuj grusht institucional. Njësoj si meta një ditë më parë, akuzoj drejt për drejt kreun e këtë edhe sepse një gjukat kushtetuse që nuk falet natën në surel, një gjukat kushtetuse që nuk është bëtë tenderim me përcaktim nga ardianë të vërani, do të vendosë të mënyrë të pavarur, e do të tregoj atë që treguat ju dhe gjithë shqiptare që 30 qërëshorë ishte një proces falsë. Kjo që pëndodhë me gjukatën kushtetuse është një grusht i pastër institucional, është një grusht kushtetuese cili ka përqëllim që në vend që shqiptare të kenë gjukatën kushtetuse për cilin kemi 2 vite, 3 vite që kërkojmë të merën hapa për të formuar, të kenë një kukull të regjimit. Lideri opozitës thanë se për mes të dredive të debateve juridike, po zbulojt skenari shumicës për blokimin e reformës në drejtsi. Për këte qeveri është jetike të ndalë të blokoj ose të kap reformë në drejtsi. Këta nuk duan e reformë në drejtsi, këta nuk duan spak, sepse spaku i pavaru nga politika, me prokuror të kualifikuar të cilët nuk farin natën në surrel, është kërcenimi me i math për aferat korruptivet kësa qeverie. Deklaratat e kreo të partiz demokratike Lulzim Basha nga Saranda, undoqën nga ragimi sekretari të përgjithshëm Gazment Bardhi, i cili tha se betimin të knoteri i kandidantës së vetë shpalur, si antare e kushtetueses Arta Vorpsi, e këthen Shqipri në kohët më të erta të diktaturës komuniste. Me aktin partjak noterial, kandidatja e përdoru nga Edi Rama provonë se nuk mund të jetë as ligjërish dhe as moralisht garante kushtetutës. Të noteri mund të bëshë edhe njësimin më originalin të ardian dvoranit me Edi Raman, por kjo nuk të mundëson ligjërish të ushtrimin e detyrës si antare e gjukatës kushtetuese. Me këtë skenar për shkirin skandalozet të kushtetutës në bëndqit përmbush kushtet gjermane për standartet e europiane të drejtsisë e pavarur, Edi Rama po zbaton parimi nazist, qëfar është e mirë për Hitlerin është ligjore. Bardi vlerësoj profesionalisht vorpsin duke deklaruar se veprimin sa i ka qënë i detyruar. Ndërsa ne të ndëruar shikuës, diskutimin e vjojmë në studion editarit me producentin e ekzekutive të A2CNN, Merita Hakla e Merita Mirmëngjes, Mirsen Avjen. Mirsi Vigjeta. Në lojë është gjukata kushtetuese. Institucionin e jerarki po thuaj se më e rëndësishëm i vendit me gjitha të veprimet të sira dit nga palet politike duken sa të pazakonta a qishtë dhe qisharake, nga noteria të parukjerja dhe dy pretendente për një karike. Qërë beson se do të ndodhë dhe pse këto lëvizje së fundmi? Se qëfar do të ndodhë jemi në një teren totalisht të pashkelu më për para dhe është shumë vështirë të parashikosh në këtë situatë, ku nuk janë kandidatet përgjithse për kryimin e kësaj situate, po janë institucionet të cilat kanë shpalur vakansat, të cilat kanë bërë rënditjen e këtyre kandidatve edhe më pas institucionet të cilat dhe duhet të vepronin për zjedhin e tyre bazuar në bi procedurën kushtetuese dhe ligjore. Pra, është një situatë sërishë e kryuar nga ato institucione, të cilat dëshofim se si do të mund të japin zhidhje. 
fakti është sot kemi dy antare të gjukatës kushtetuese që e ndjejnë vetën të tilë që kanë bërë dy betime njëra e ka bërë një betim të pasakon si që ishte a i Arta Vorpsit tek një zyrë notariale i cili nuk mund të quat betim përsa shprehur edhe vet notaria që ka verifikuar dhe certifikuar firme në saj që është i njeti individ, ndërko që kemi edhe betimi në Marsita Gjafer Lari tek presidenti i Republikës si antare të gjukatës kushtetuese dhe bëhet fjalë për një vakans që në fakte ka i të akon të të plëtson të presidenti i Republikës. Në kushtet kur kërë dëja e vuri para faktit që zjedhja e ti për të dy këto vakansa do të bëhe i brënda 30 ditve dhe të dy vakansa të jaqoj në një kohë të tjilë kur presidenti do duhet të vepronte para parlamentit me plëtsimin e vakansave të veta dhe në një kohë kur kushtetuta ka një rend se si do të plëtsohen pra radha e parë është e presidentit e dyta e kuventit më pas gjukata lartë. Historia gjukatës lartë është një qështje më vete sëpse nuk funksionon gjukata dhe nuk ka plëcedua rast për plëcimin antarëve të saj, jo më të plëcimit të vendeve të gjukatës kushtetuese. Një radhë që nuk undoqë që në procedur dhe si e til, presidenti bën përgjej se kështë dhe në mërimeve në drejtësi lidur me këtë veprim. Pra merita që këtu, a është një lëvizje proceduriale, apo është pas tërtisht politike? Unë të sejmë që është përdorur qartazi, procedura, për të vënë në vështirësi kandidat të caktuar për të shkuar në vendet e gjukatës kushtetuese. Zonja Marsita Gjafrëllari është një juriste shkëllqyër, të cilën unë punën e saj e kam prekur në teren në debatet e forta për ndryshime të qështive legjore, për ndryshime të kodit penal, në një debat me demokratet, me socialistët, në Komisionin Parlamentarë të Ligjeve, me argumentat e plota dhe është një emër i një juriste e që e pranojnë të gjithë si një juriste shumë të mirë. Si kunder, të gjitha palët që ne kemi kontaktuar, që kanë ardhur edhe në këtë studio, që kanë folur, që ofte nga opozita, që ofte nga majoranca, që ofte nga presidenca, nuk kanë një kontestim për aftësit ligjore edhe të arta vorpsit. Pra, s'ka të bëj me emrat? Nuk ka të bëj me emrat, por emrat janë bërë në një vështirësi proceduriale se kush do të amari këtë vënd. Kemi një betejt dy zonjave që janë zonja dhe që janë një riste shumë të mira, të cilat janë vënd para një vështirësi e të tilë nga institucione që pretendojnë se kush duhet jetë dhe kush nuk duhet e jetë. Arta vorpsi u rëndit e para, Marsida Gjafrëllari është rëndit e katërta, ajo që të bënë për shtypje në bëri për shtypje që në filim është që kur u bë renditja e renditja e këtyre kandidatve pati emra si krye prokuroria për gjithshme për shëmbull që vlerësoj zonjën Gjafrëllari me zero pik gjë që të linte një për shtypje jëtë mirë, e la mes juristësh dhe e la edhe mes gazetarësh që e ndjekin për vite me radhë drejtsin drejtsin në vend ne do të prezim për të parë se si do zgjithet, po situata është absolutisht e pazakont. Merita, qëfar do të thotë një projekt rezolute i deuar për të minua rrugën e presidentit në këtë moment? Të gjithë hapat e ndjekur dhe shtuar këtu një heshtje që pas që pas shprehjes të Komisionit e Venecia, sa ti opinioni që la lidhur me kërkesën e majorancës nëse Presidenti Republikës shkeli ligjin duke dekretuar një datë tjetër për zjedhet për duke anulluar filimisht të tritje që shorin, pra heshtja që pasoj këto opinion të Komisionit Venecias ishte disi e disi e pazakont. Dhe u duke si kur tashmë majoranca, po priste një rast tjetër, për të vënë në vështirësi presidentin lidur me interpretimet kushtetuese që nuk kemi një institucion final që të interpretoj, pra të duaj gjukata kushtetuese, për të marrë në dorë guri në radhës për t'ju kundërvën presidentit. Kjo lëvizje majorancës sot, kjo lëvizje majorancës sot është pikërish në funksion të jetimit parlamentar që ka nisur lidur me shkarkimin e presidentit të Republikës. Êshtë një gjënë fakte për andjerë edhe nga ana e presidencës të hënën, ne kishin në studio Bledi Dervishin, këshiltarin shiltarin ligjorë të presidentit të Republikës, i cili bëri një kundra pund. Pra, nëse 
kushtetuta nuk i lënja afat presidentit, pasi kjo është argumenti ku mbështetet presidenti Republikës kur thot që mua ndryshe nga kuventit, kushtetuta nuk më ka thonjë që ke 30 dita afat për të përzjedhur antarin e gjukatës kushtetuese. Një gjë që në fakt është shpreur të ligji, që detajon kushtetutën. Dhe kështu rezon argumentin a fateve. Dhe kështu rezon argumentin a fateve. Ajo që farë zodi dhe rvishit tha, nëse presidenti do të ishte shprehur në këta a fate, a do të apërdor të majoransa si një kundërvënje ndaj kushtetutës të presidentit e Republikës. Pra, jemi në një rafsh të interpretimit qoftë të kushtetutës, qoftë të ligjit. Nëse ne do të interpretonim dhe të momentin e betimit, të marim të gjithë argumentat e majorancës. A quhet betim a i që bërë jartë a vorpsi? Në zyre në një noterje. Në zyre në një noterje. Kur kushtetuta, e thosh shumë qartë që antari gjukatës kushtetuës e merë dëtyren pas betimit para presidentit të Republikës. Okej, situata ta një mbetet për të zgjidhur si të zgjidhet. Nëse i referohemi veprimeve që undoqen në munges të gjukatës kushtetuës e lidur me dekretin e presidentit për anullimin e tridjet që e shorit, besoj dikush do të shkoj drejt të gjukatës administrative për të verifikuar vlef shmërin e veprimit të presidentit në afat, apo jashtë afatit lidur me dekretimin e marsida që ferlarit. Në këtë rast, kush do të ndërmar veprimin vetë arta vorpsi, që synon vëndin dhe sot ka shkuar në zyrë bashkë me zonjën Gjaferlari për të njëtin vënd, apo do tjetë të këshili e mërimeve në drejtësi që sërish dhe të drejtohet pra a i gjukates administrative për të zhidhur këto moment. Neve nuk në takon të gjykojmë për anën ligjore dhe atë proceduriale me gjitha të në parim. Majoranca fletë për një rakordansën ndërkomtare, a mund të kethë një garanci të tilë që të kemi një antare gjukates kushtetuese e cila betot në një notere dhe nesër të ullet në atë karige me një dhe të themi konfermim ose dritë jeshile që vjen nga ndërkomtarët? Ndërkomtarët janë forcë të angazhuar që gjukata kushtetuese të jetë funksionale është një kusht i pak undushtuashëm dhe të gjithë e kanë pranuar të Bundestagu Gjerman që gjukata kushtetuse du tjetë funksionale dhe është një ndërkushtet e para në mënyrë që të ketë një ullje në trojezën e negociatave kur do që të ketë një vendimari nga ana e këshillet e Europian. Këtu është ajo që ne dim publikisht nga ana e ndërkomtarëve. Se qëfar kanë bërë ndërkomtarët në zyrat e presidentit të kryeministris apo të kryetarit e opozitës lidur me këtë qështje është e pa mundur që të kuptohet. Ajo që ka ardhur dje ka ardhur si një informacion nga ana e qeveris. Qeveria po e përdor si argument që kemi mështetjen e diplomatve, nuk mund të themi të të ndërkomtarve e lidur me këtë veprim të zonjës vorpsi. Êshtë një veprim që nuk është i shkruar në ligjë, është një veprim që nuk është i shkruar në kushtetut, në të rria nuk e ka si në listën e vetë të shërbimeve edhe betimet për të marë funksionet e institucioneve kushtetuese në këtë vend. Se të kujtoj dikur majoransa e quante noterë presidentin e Republikës? E quante noterë presidentin e Republikës. Në këtë rast, pra, është një një situatë të dalisht e pas zakontë dhe ne presim se si dhe zhidhet, por është një situatë që të të gjonë sërish një betej të fort institucionale, ku kemi majorancen e kryesuar nga Edi Rama dhe presidencen e kryesuar nga Zotit Meta. Në këtë rast janë qëtuar Zotit Meta edhe më bështetja e partiz demokratike, e cila ka refuzuar që të meret me emrat, dhe e ka kundërshtuar si totalisht grushteti mënyrën se si majoranca po vepron duke shfrydzuar procedurat kushtetuese, procedurat ligjore për të quar si pas opozitës në institucionet kërësore të drejtë si sëre emrat që ajo do. Do nësë opozitës që është parlamentare, kjo i ka ngellur tani të ngrej zërni. Absolutisht. Merita unë të falenderoj për këta analizë që sotë dhe më njësën e sotëm në të presim për vendimet. Falenderit. Nga nga tjetër, Olsian Qela është rendituri i pari në lisën e kshilit e lartë të prokuroris në garën për prokurorin e përgjithshëm. Pas pikzimit e dyta në lisë është renditur kërë prokurori aktuale, Arta Marku, dhe më pas fatjona Memqaj. Kreu i këllëpës, Gjent Ibrahimi, tha se procesi u mbyll me një standart të cilin shpreson të mbaje dhe kuvendi. Në unanimitet të plot, këshili lartë i prokurorve ka votuar më në fund listën me pikzimin për tre kandidatot për prokuror të përgjithshëm. I pare që renditet në këtë listë është Olsian Qela, më pas renditet Arta Marku dhe Fatjona Memqaj e Treta. Ne sot bëm aritmetikën dhe vlerësimin 
pikzimin e kandidatës, si pas asaj e rrugullore, si më kemi miratuar që atëherë, që në mars. Ajo e rrugullore pra e shikonte që ne do t'i blersonim kandidatët për kundrejt 4 grupeve të kriterëve. Një grup kriterë që kanë të bëjnë me aftësit të tyre profesionale, një grup kriterë që kanë të bëjnë me integritetin e tyre personal, një grup kriterë që kanë të bëjnë me aftësit të tyre drejtuse menageriale dhe se fundi një grup kriterë që shtesë, të cilat do të lionin këshilit merë të parasysh disa nuansa në lidhje me personalitetin e kandidatë. Dhe zot jërë të si janë qela, me 459 pik, kandidatja e dytë rëzonjë e arta marku, me 406 pik, dhe kandidatja e tretë rëzonja memqaj me 362 pik. E pa vërsisht vlerësimeve që kanë bërë një më vjetë antarët e kështetë lartë të prokurorve, përse cilin kandidat, duke par anën profesionale, dignitetin, por edhe anën menageriale të tyre, ku vëndi do të vendos një emër nga tre antarët e përzjedhur tashma. Votoj atë që ne renditën të parin. Me 14 djetëtor të të takemi prokurorën përgjithëm. Tani nuk është më në dorën tonë, është në dorën e ku vëndit, me gjitha të nuk shonë një arsye për më dyshe për ku vëndin. E nëse ku vëndin nuk do të ketë vëlletin politik për të miratuara me 84 vota prokurorin e përgjithëm të Shqipëris. Atër vendimarin do të amarë sërish këshilë i lartë të prokurorve, i cili shpalë si prokuror të përgjithëm, personin i cili ka pikët maksimale dhe i vlerësuar i pari në list. Për a dy sjene e në antuje në Labani. Hapja e negociatave me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut këthehet në agendën e bashkimit e Europian. Krerët e diplomacisë së Unionit e Europian do të diskutojnë në mbledhjene në nëntëmdjetë nëntorit për hapja në negociatave për dy vëndet. Futja në agende e këti diskutimi është bërë me kërkes të Italisë, e cila ka kërkuar me këmgullje që Tirana e Shkupi të marin dritë një shile për negociatat. Pritë të shiet qëndrimi që do të mbaj Franca dhe Olanda që kundështua në tëtor për parimin e dy vëndeve drejt bashkimit e Europian. Ndërsa këshili e Europian pritë të mblidhet në djetor, por nuk do të ketë vendim për negociatat e antarësimit. Në samitin e tëtorit u dakorcua që qështja e negociatave do të trajtohi para samitit të Zagrebit për Balkanin përendimor që mbahet në maj të vitit 2020. Në ditët e fundit si presidenti Shqilit e Europian, Donald Tusk kritikon presidentin francez Emmanuel Macro për qasjen dhe i Balkanit për endimor. Për të nuk do të kesë sovranitet në Europë, nëse rajoni nuk integrohet me pjesën tjetër të kontinentit. I kanë mbetur edhe pak dit në kryet të këshidit e Europian dhe po shfridzon kone mbetur për të vënd pikat mbi. Në një fjalim në Kolegjin e Europian në Brush, Donald Tusk nuk e akurse u kritikat presidentit francez Emmanuel Macron, lidur me deklaratën se NATO kishte pësuar vdekje të rebrale, që ndrimin e ti ndaj Rusis, por kryesisht për veton ndaj hapjes e negociatave me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Lidur me presidentin francez një prej liderve të pa diskutua shumë të bashkimit e Europian dhe miku i më i mirë, dua t'i thema ti se edhe unë e ndajtë një të nëndër për sovranitet në Europë. Për nuk duhet të ketë sovranitet në Europë pa një Balkan të stabilizuar, të integruar me pjesën tjetër të kontinentit dhe nuk duhet të jesh historian për ta kuptuar këtë. Qështje e zjerimi të urikëthuje në vëmendje gjatë samitit të Parisit për klimën kundër të tjeri shën të praniqëm dhe liderët e Balkanit për ndimor. Presidenti Macedonisë të Veriut Stevo Pendarovski tha pas takimit me Macron se Parisi pret që vendet e bloku të japin opinionin e tyre brenda një ose dy muajve bë një propozim për reformimin e metodologjis për qështje në negociatave. E me gjithë të Macron pretendon se nuk po ofron një alternativ dhe integrimit në bashkimin e Europian. Negociatat e andarësimit me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut duhet të hapen para samitit të Kroacis. Kështu u shprej kandidati ungares për komisioner të zgjerimit dhe fshinsi së mirë Oliver Varleri, cili shpalosi planet e ti në Parlamentin Europian. Kandidati për komisioner i fshinsi së mirë dhe zjerimit Oliver Varheli shpalos si planet e ti për Balkanin për ndimor në Komisionin për politik të jashtme të Parlamentit Evropian në seancën dëgjimore. Kandidati i propozuar nga Hungaria, ta se në asë një moment Brukseli nuk ka vendosur në dyshim për kushtimin e bashkimit Evropian dhe i këti rajoni. Duhet të sigurojmë që Macedonia e Veriut dhe Shqipëria të kenë hapur negociatat e antarësimit për para samitit të Zagrebit. Duhet të punojmë në shqetësimet që lidhen kryesisht me azilin, kërkesat falset të azilit që lidhen me korupcionin dhe pjesë të tjera të sundimit të ligjit. 
and other parts of the rule of law. I think so that sentences the Gjimore se do të bashkëpunoj me autoritetet në Tiran dhe shkup për të hequr këto shqetsime dhe që të përmbushin kushtet e kërkuara, dërsa ngriti problemin e largimit të trurit nga Balkani për endimor, si që konsiderot ndryshe emigrimi i punojnës vetë kualifikuar. The numbers are very critical. Shifrat janë shumë kritike. Ne kemi vrejtur se rrët 20% e populatës në Balkanin për rëndimor është larguar, dhe ata janë të gjithë profesionistë të rinjë, të cilët mund të bëjnë që ekonomia të punoj. Ne duhet i të rejqim pas ata. Kandidati folje dhe për dialogun me Skosovës dhe Serbis, për të cili nënvizoj se duhet të përmbyllet brenda 2020-ës me një marveshje. Varheli është emri i dyti propozuar për komisioner nga Hungaria, pasi i pari u refuzua nga Parlamenti Evropian. Pak publicitet të dhe këthejmi bashkë me tjera informacione. Rikthejmi bashkë të nderuar miqë për të ndarë të tjera informacione prej disa ditësh a dysjene në një përpjekje për të dhënë zë grave dhe fëmive të haruar në Siri, soli dëshmit e tyre nga kampi Alhol. Për të emisionit për të thënë një të vërtet që u tentua të mbulohe nga propaganda si në rastin Alvin Berishës, është e qartë se jeta e tyre njërzve është rezikuar gjdo dit nga kaosi i luftës që sundon në Siri. Fëmi dhe gratë rëmbyra nga familjarët e tyre, viktimat të një lufte që nuk u përket. Por ajo që blenë të theksot është se sot, ata janë të braktisur nga shteti e tyre. Dëshmit e tyre dhe familjarëve kanë rënë në veshtë të shurdër. Autoritetet shtetrore të njetët personajë që nëzituan të marin meritat për operacionin e shpëtimit për Alvin Berishën, sot heshtin. Êshtë të vërtet që ndoshtë e ato nuk mund të hy në disa vende që ne gazetarët kemi më shumë gudzima po mundësi, por ama kjo shtetë dhe kjo shëqëri nuk mund të rije shurdhët ndaj thirjeve për ndim të fëmive dhe grave të burgosura në kampet e pas luftës. Të haruarit e siris, këto fjal mund të i përshtateshin mësë mjeri, grave dhe fëmive shqiptar që mbjetoj në kampet e pas luftës në një nga konfliktet më ta ashpra të botës, ku me qindra mira njërës kanë humbur jetën. A ka shqiptar tu? Grupi i gjërimit i a dy CNN u dhëtoj largë për gjetjën e tyre pas publikimit të historisa Alvin Berishës. Një nismë që mbartë rezicet e saj përshka këtë konfliktit konstant në Siri, por që ja doli të silë zërat e njerëzve që konsideroheshin të humbur, gjithë shka falë kur ajo së gazetarit Julian Kasapi dhe operatorit Indrit Mëftari, të cilët që ndruan për orë të tëra në kërkim, në një teren të pasigurt, jashtë kontrolit të forcave ushtarake turke. Për ta kuptuar më qartë pasigurin në të cilën u gjendë juli dhe indriti, mjafton të thuet se kësh përthim me bombë, ndodhi vetëm pak metra hotelit, ku ata që ndruan para hyrjes në kamp. Për të qenë më të qartë mbi rëzikun që morën përsi për juli dhe indriti, mjafton të silën në raportimet e medjave më serioze ndërkomtare, të cilat e përshkruanin kampin Alhol, si një kasaphan ku gjdo tit dozënin vrasje dhe konflikte. Falë për pjekjeve për mbi pesor në kamp, në kërkim të të harruarve të Siris, pikërish në momentet e fundit, kur forcat kurde e kishin bëritur në kamp dhe i kërkonin të dilnin, fati e desh që të gjendeshin për balë grave dhe fëmive shqiptar. Tashmë zërat e grave dhe fëmive që ende jetoj në kampin Alhol janë një dëshmi që nuk mund të ignorohet dhe asë të për cilët me indiferencë. Ne tani gërkem ka shteti se shteti që një vitë që i vim këtu, e ne i bëjmë lutje shtetit, e imit në vriskosme, e imit mërzitme, nuk në ka vo vesh shteti. Ka i thëmë, ishalla në meri për këtu se në thonë rrimë ato. Babi në më kush. Babi? Kush babi? Nuk e di. Këta gra dhe fëmi janë ende në kampin Alhol. Valvitja e flamurit shqiptar pas shpëtimit të Alvin Berishës në rasin më të mirë është një talje me shqiptarët që ndoqën me angth operacionin e shpëtimit të vogëlushit një mbëdhjet vjeqar. Në rastin më të keqë është cinizëm për dhimbje në Elvirës, që nuk inda lotët për motrat e sajtë të mbetura në Siri. Ju a jeni kontaktuar në strukturat shtetrore për këthimin e tyre pas, a keni kërkuar ju në strukturat shtetrore në di? Nuk, dhe më thonë kam kërkuar normalisht, biles edhe kërëministri që ka përë një në internet, në s'ka përë platformë, por se nuk ose kam pas në i përqishje të me dhe. Cinizëm për gjetanin që nuk kalon asë një dit pa qarë për nipin dhe mbesën e ti, evën 14 vjeqare dhe indritin 11 vjeq, 
të dy të mbetër në ferin e Siris. Dy fëmija që ndihmua në Alvin Berishëm të shkruan të babaj të ti dhe që vori në lëvizja shtetin italian për të asjel në shtëpi. Nuk ka ditë që ka le pa qaj e erun, ka qështë vjetë. Unë, po motra, që e ka qdo minutë, në qdo frimarë e të saj, është e brengosur, e lënduar nga rëmbimi i thmive, më të themu. Cinizëm për Tahir Balion nga Dragostunja e Librashdit, një njeri dorzuar tashmë për fatin e ta fërmëve të ti në Siri dhe që nuk imbetet veqë se të justifikoj i kje në tyre drejt ISIS. Po, ju më dimë në shtetë? Po, që unë i ti kam thënë, më ka thënë që unë kam kërkuar, kam bërë kontakt me tatë policis, në kam thënë që fjalë të mira, a kuptën, i presim të ashu dhe me cilë të komunikoshtën. Shpresat janë të pakta për angazhimin e shtetit shqiptar në një mision që duke ti pa mundur. Vetë zyrtarve të lartë nuk imbetet, veshë se të përgozojnë gazetarët duke u shmangur përgjësive të strukturave. Kini shkelu në internet vështirë, e di për edhe për eksperiencë personale këtë gjë, por me se duke të kjo nuk mi afton, duhet angazhimi të gjithë strukturave liqë vënds edhe liqë zbatu ose lidur me një fenomen tashmë të ka përcyver për e nërë si që ishte fenomeni i foreign fighters apo luftëtarëve të huaj. U desh një televizioni huaj që dhe ne të mund të na sensibilizon të më tepër, dhe ashtu zhëdhe ju e tha dhe si që keni verifikuar dhe në përmet të raportajit të huaj, ka koma fëmi shqiptarë atjetë cilët ka nevoj të rrjat dhe sohen dhe të gjejnë ngrohëcin dhe sigurin e adheut nga ku kanë ardhur. Të pak të në kryetarja e Komisionit të Sigurist tha për a dy CNN se strukturat e shish janë në pun për një qështje sensitive si ajo e të haruarve në Siri. Filuar nga viti 2014 të pak në dhe deri në sot, ka pasu shtetë asë të këtyre shqiptarë që nuk janë bërë, po themi, publik lajmi për këtimin e tyre, ndërko që shëbimi informatisht të tërorë dhe agjensit të tjera Lisbe Tusa kanë qënë vazhdimisht në monitorim të këtyre personave. Shpëtimi i të haruarve nga kampi famkeq Alhol në Siri për ekspertët e siguris është një shvillim që zvogelon kërcenimin për Shqipërin, duke folur në transmitimet speciale të adu CNN. Ata i bënd thirje shtetit që ta shqyrtoj me kujdes këtë qështje dhe të mos bëhen pa dashur në dzitës të ekstremizmit. Zvoglohet kërcenimin të atër duke lërguar këta individ nga ajo zonë luftarake, dy ta zvoglohet kërcenimi ardhëshëm për Shqipërin sepse me ndonin që fse kjo ideologjin do të mbartet edhe disa nga këta luftëtarë të huaj do të kenë mundësin të rive projnë ose do të infiltrojnë për mes grupeve kriminalit të ndryshme dhe nesër pas nesër në mënyrë të jashtishme do të këthejnë në Shqipëri. Kjo me ndoj mund tjetë një rezik gjithashtu. Si dhe mbitë gjithet zvoglu edhe baza ideologjike, si do mos e baza ideologjike cila në zitu rejtjen, në zit ekstremizmin, në vëndin tonë. Pra, ne dhe nuk për i trajtojmë të gjitha elementet e ekstremizmit të dhushëm, të gjitha aspektet e ekstremizmit të dhushëm që egzistojnë në shoqërin tonë. Ky fokusim i të pruar në komunitetë musliman shqiptar, edhe pse problematika egziston, do të nësjel kam frik tendencat të tjera të ekstremizmit, tendencat të marginalizimit dhe stigmatizimit të ga buar të këti komuniteti dhe e vlerësoj nga në aspektet të siguris si të mangët këtë situatë, këshu që shekemi. Individet që kanë përdorë armen dhe që kanë shkuar një konflikt nërkomtar edhe në bazë ligjit Shqipëri dhe ligjive po thujës në gjitha vene dhe rejoni duhet përbalën me një strukturë hetimore dhe me një verifikim shumë afat gjatë vendës si Gjermania për shemu dhe të fundit ka pasur një provozim të tjilë që të gjithë individet që këthejen nga nga Siria dhe vene dhe tjera të konfliktit do duhet jenë për një periud gjatë kohën në survejimin e organeve të shërbimi sekret për arsyet e rezismëri që paracesin duhe i sinceriteti i pandeli majkos për të pranuar se Shqipëria që pretendon se ka bërë shtetë është më e pafuqishme se një gazetarë. është munges eksperience dhe gazetarët kanë disa cilësi tjera, diplomatët kanë disa cilësi tjera, sot që flasim Siria është shesh lufte. Dhe ne mund banim për gjithësi nesër për dikë që mund të mbiste jetën, nuk po them që jeta një gazetari kushton më pak apo më shumë, por nga ndonjëherë, burokracite, institucioneve ndryshme duhet mësohen që t'jen aqë pa fleksibil sa që janë gazetarët gudzimshëm. Vetë mos mbyllë në përzyra, por mendoj që fakti që Ministri Brënqëm shkoj vetë 
në, në kryet të aksionit për shumë për rastin e Alvinit, apo për rastin e naturave, naturave tila, do të ketë të njitin të njitin në nëshim. fotografin se në kamp nuk ka qënë, në kamp nuk ka qënë, vetëm për fotografin e rastin. Duhet të shkon të kamp, duhet të mërë të dhe një automatik, edhe një antiplum, dhe ju të knakjeshit nga gjithë filmi jo, me qak norisin. Jo, absolutisht, a dy CNN ka qënë atje për nga vetë. A dy CNN ka qënë atje për nga Një jemi dhe me zhvillimet në ndërkomtare, një 16 vjeqar, dysho tjetë autori sulmit me armë zjarë e që e tronditit e jenë të në Kalifornin. Dyn zënës të moshave 14 dhe 16 vjeq u vran dhe 3 të tjerë u plegosën. Gjarja ndodhi në shkollën e mes me saugus në verit të Los Angeles, pak minuta para se të fillon të mësimi. Autori i dyshuar në beti plegosur dhe është në ngarkim të forcave të siguris. A ju përshkrua nga policia si një mashkull aziatik, zënës i shkollës në Santa Clarita, i cili kishtë e dithlindje kundër mori sulmin. Shokot e përshkruajnë si një njëri të mbyllur, por inteligent. Pa mjetë e filmuara nga kamerat e siguris, regojnë të dyshuarin të eksian zjera armën nga qanta e shpinës dhe qëllon të pesë në zënës para se të qëlloj edhe vetë në kokë. Presidenti Amerikan Donald Trump priti homologun Turk Recep Tayyip Erdoğan në shtëpin e bardhë dhe zhvillua një biset mjaft konstruktive. Me gjitha të në konferencën e përbashkët për shtyp, ri për sëritën shqecimet e hershme. Trump kritikoi Turshin për blerjen e sistemi traketor së 400 nga Rusia, dërsa nënvizoj se bashkë me Naton do të përpishen të regulojnë të problem serios. Nga nga tjetër, Erdoğan tha se kjo qështje mund të zhjithet vetë ma në të dialogut. Gjithashtu, presidenti Turk përdori këtë vizit në Washington për t'i treguar homologut Amerikan një video propagand kundër kurdve. Ndër të tjera, Erdoğan ripërsërrit i thirin e ti për ekstradimin e imamit, Fethullah Gülen të cilin e fajson për grushtin e shtetit të tre viteve më par në Turqi. Ndërsa Italia shpalë gjëndjën e emergjensës pas përmbytjeve katastrofike që kanë përfshirë Venecian. Kisha, Dushanë dhe Banesa janë zhytur në uj dhe miliona euro dëmë janë shkaktuar në qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Italia shpalë gjëndjën e emergjensës në Venecia pasi niveli ujt në qytet arriti 1.87 metrat duke përmbytur bazilikën historike dhe duke siel në dërprerjet e energjis elektrike, Më shumë se 80% e qytetit të mbrojtur nga UNESCO ishte në nuj kur batica arriti pikun. Kryeministri Italian Giuseppe Conte i përshkroj për mbytjet si një goditje në zemër të vendit dhe njoftoj lëvrimin e shpejt të fondeve për lehtësimin e situatës. A i tha se qeveria do të përshpejton të ndërtimin e strukturave mbrojtëse në qytetin Lagun, duke ju referuar kryesisht të ashtu quajturit projekti Mojsi, një sistem barriere hidraulike që do të mbron të Venecian në rastin e rritjes e nivelit të ujt. Projekti është shoqëruar me polemika dhe skandale, por jemi në fazën finale të ti. Nuk kemi rukëzitje tjetër, veç se ta përfundojmë në mënyrën më të shpejt dhe efikase. Me shpallin e gjendjes e emergjensës, personat e prej kur mund të sigurojnë dheri në 5.000 euro dëmsh problem, dërsa biznese dheri në 20.000 euro. Shumë muzej vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllur. Venecianët u zhjuan së rrish me zërzhur më së sirenave që sinjalizojnë se batica do të vazhdojnë të jetë e lartë në ditët e ardhshme. Krye bashkjaku Luigi Brunjaro fajsojnë ndryshimet klimatike për nivellet më të lartë atë ujt në 50 vjet. Pasojat si pasi do t'jen të rënda dhe të pak thyeshme. Sheshi San Marco, pjesa me ullët e qytetit, ishte më i godituri, ndërsa bazilika e famshme me të njëtin emër, pësoj dëme të rënda që do t'i kushtojnë Italis miliona euro. Ndodhi pikërisht ajo që i friksoj i trajneri reja, Shqipëria në lërsoj kundërshtarin dhe barazoj 2-2 për balë modestve të andorës, në ndeshjen që u luajt në Elbasan Arena të vlefshme për eliminatore të Euro 2020. Edhe pse Shqipëria kaloje para në avantajsh në minutën e gjasht me golin e Bekim Balajt, avantajsh e zgjati vetëm për një më djetë minuta pasi miqë nga Andorra, barazuan duke gjetur golin e parë në transfert pas nëndë vitesh. Me nisjen e pjesës e dytë ku që zinë të ndërshkojnë sërish nga njëti lojtar pas një amullie në mbrojtje. Rej Mana ju kundër përgjish në minutën e 56, por vetëm kashë. Në pjesën e mbetur, Shqipëria kryon volum, por nuk ditë të finalizoj, duke marrë dhe një barazim shgënjues dhe duke umbur shansin për të thyre rekordin e pikve në fazën e grupeve. 
As Kosova nuk mundi të ruaj avantajin e kryuar në transfer të ndaj Čekis, duke o mundur me përmbysje, duke mbetur jashtë finaleve të Europiani të pakten nga këto eliminatore. Republika Čeke fitoi 2001 duke siguruar matematikisht finale të Euro 2020, dërsa vuan të presionin e vëndasve, Kosova befasoi duke kaluar në avantaj me golin e sulmuasit dhe nuk hiu në pjesën e dytë. Me gjitha të Čekët, Reaguan shumë shpejt, vetëm pak minuta më vonë realizuan 2 gola të shpejt duke e bulosur kualifikimin e tyre. Dardanat mund të ke ndjegur shansin e tyre të par, por jo ëndrën e kualifikimit në Europian. Kjo pas ja ta do të luaj në muajnë mars play-offi në Ligën e Kombeve, da i maqedoni së veriut, nëse do të fitoj në këtë takim, do të ndeshet në finale me fituasin e qiftit Gjergji Bielorusi. Fituasja e kësaj finale do të siguroj një vend në kampionatin e Europian. Botuasit ftojnë edhe lezuasin e vogël në stendat e panajirit, më shumë se 200 titu i ekspozohen vetëm për të veqrit. Misioni për të edukuar një brez të ri të ketë mik librin është e jetë i vështirë, e me gjitha të nuk është të pamundur. Në këtë edicion të 22 të librit, një vend të rëndësishëm kanë edhe botimet për këtë grupë mosh. Botimi më i fundit është aventurat e pas jakonta të shegerti të vogër. Êshtë një histori shumë bukur, është autoria kroate Ivana Bërlic Mazuranic, është një liber temi që si përralat e pipi të qëra pe gjatës, a jo loj dashurie dhe a jo loj vjetërsie në kohë temi e këti libri. Unë do të evidentoja një seri që vjen nga David Pilke, i cili tash më është bërë një bestseller, Aventurat e Kapitën Brekushit, është një libër që kryo një vetëbesim shumë të lartë e këfëmija dhe a i të shikon që për një kohë të shkutër arin të lezoj një libër të tërë. Ashtu si kur se është dhe që seria i qenit njëri që vjen po nga i njëti autorë, Prërë të parë kemi përmledhjen e pralave të vëllezërve e krim. Êshtë një botim shumë i bukur. Këtu gjinë e botuajse të përmledhjen të gjitha pralat dhe kanë ardhëm e një përkëtim mjeshtëror nga përkëtësia janë. Po ashtu, nga lidersia italiane, kemi zjedhur botimet më të mira për fëmi, me emrat më të spikatër të lidersis italiane. Unë si vjetë zgjodha të jemë autore, këtë ma diktoj faktikisht vajza ime, duke qenë se bo një thes me pyetje gjithë të ditë, dhe inspiruar nga pyetjet e saj, unë pas një viti punë, erdha me këtë liper, gënjeshtar të bardha. Një element shumë i rëndësishëm i aventurave të jeshtë zakonshme të Charlotës, janë edhe skicat, ilustrimet që e bëjnë as pak të mërzitëshëm një ledzim, po shumë zbavitës në faktë. Êshtë e vërtet, libri është kruar nga Lis Panten Müller, nërkohë që ilustrimet janë nga Daniela Kohl. Në të vërtet, gjithë situatat cilat kalon Charlotta, për jeton ajo, qoft në shtëpi, qoft në shoqërinë e saj, me shokët, qoft edhe në ambjente të shkollës, janë situata shumë komike. Dhe akoma më të ledzueshme, më të qartë, më të temi më komike, i bëjnë këto situata dhe jetën e saj edhe ilustrimet e këti libri, të cilat ndimojnë, jo vetëm që të kuptohet më mirë, por një kohësish i shtojnë dozën e humorit gjdo situate që ajo kalon. Nëse do të ua sugjeronim një grupë moshe të caktuar, kujtë mund të adorojmë këtë libër? Atërë, këtë libër mund të adorojmë fëmive nga mosha nën dhe rinjën bëdjet vjeqë. Êshtë e vërtet që autorët qëptar për fëmijet e vejgjol janë të pakt, po e që e vërtet sa edhe misioni autorëve të njohur që rikëthen me vepra për të vejgjlit. Si rral herë, numri e vendave ku ledzojt dhe promovojt për publiku në vogël, është tuaj se i njëjt me eventet që është të pitbotuese si edhin për të rriturit dhe kjo atmosferë mikë pritse do të vjoj dhe rimbrëmjën e kësaj të djele. Ana rikëthe e djeli sot dhe nëse po a qëndron në fundjavë në e thot Tanja Poria më njësën e sotëm. Tanja Mirsena vjen. Mi më gjithë sarba, mi më gjithë shikuesa dy si e ne, në farë ditën e sotë në presi më shumë këthjelime. Këthjelime do jenë më të dukshme në zonat lindore, por edhe në përendim, mi gjatë në përendim, her pasfer do kemi shfaqet të vranësirare të shpeshta të cilat kryon mundësim për eshjet të pakta dhe të përkoshme në skajt ju përendim dhe veri përendim të teritorit. Edhe kjo fundjarë nuk është e sjedhë shumë ndryshime në tablon e motit në teritorin shqiptarë, mbetet me këthjelime dhe vranësira akoma më të shpeshe si sa dita e sotme, mi gjatën mundësit për eshjet janë të pakta dhe vetëm në zonat të izoluara. Kjo situat deri vonë në mbrëmjën e së djeles, ku presim një tjetër sistem 
me rreshje dhe me se atare do thosha, të, por është një sistemi cili kalon shumë shpejt, pra mbrojmjene së djeles dhe deri uh, paraditin e së hënës, nga zonat uh, perendimore, gradualisht dhe në zonat lindore, pra në disa orë kalon kjo sistem me rreshje dhe më pas presim që të këti lojët moti. Temperaturat nuk silin rrëshime të ndjeshme, jo vetëm sot, por edhe gjatë kundjavës, priti që vlera minimale në rang teritori të zbrejt dhe në 4 apo Në zonat të thela edhe 3 grad Celsius, por maksimumet mbeten bi 20 grad Celsius, so por edhe në fundjav. Kjo është informacioni Alba dhe një të momente këtu në adusjene. Moti pa shëndrua shumë e sa duket me gjitha të temperaturat e larta, në e tanja të falendrojmë që në mban të mirë informuar gjithmon. Dhe kështu kemi ardhur në fund të ditari të këti mëngjesi, unë ju falendrojë që në zgjodhët dhe në ndoshët, bashkri takojmë në 13, dhe rja tërë vazhdoni që ndroni me adusjene. Unia Malba Lishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.